হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এমআরি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আমরা এই ধরনের সিম্পল একটি ওয়েব পেজের ডিজাইন করব যেটি কিনা হোম পেজ যেখানে অনেক কিছুই থাকবে তো এখানে সিম্পল রাখা হয়েছে এই কারণে সিম্পল জিনিসগুলো মানুষকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে তো দেখুন এটা করার আগে আমাকে করে নিতে হয়েছে স্কেচটা তার মানে কি একটা স্কেচ বুক থাকবে আপনার আমি বারবার বলি আপনারা যখন ডিজাইন করেন মানে ডিজিটালি ডিজাইন করেন সেটার আগে এঁকে নেবেন তো যেটা যেরকম ছোটোখাটো ভাবে হোক না কেন আমি এখানে খুব বেশি কিন্তু আঁকিনি যে এখানে লোগো হবে এখানে কিছু মেনু হবে এখানে একটা বাটন হবে এখানে জাস্ট সিম্পল করে এঁকে নিয়েছি বাট এঁকে নিয়েছি এঁকে নিলে হয় কি আপনি প্ল্যানিং থেকে কখনো সরে যাবেন না তো এই জিনিসটাকে যখন আমি ইমপ্লিমেন্ট করব এক্সডিতে তখন কিন্তু আমার জন্য ইজি হয়ে যাবে তো চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল এক্সডিতে চলে যাচ্ছি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন তো এখান থেকে আমি ওয়েবের একটি টেম্পলেট নিচ্ছি নাইনটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড টেন এটিপি তো এই যে আমাদের আর্টবোর্ড নেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা কিন্তু ওই যে যেই ফাইলটা ছিল তার মানে এই যে ড্রয়িং ফাইলটা ছিল এটিকে একটু ফলো করব তাহলে দেখুন যে এখানে একটি ফটো হবে লোগো হবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলো হবে তো আমরা এটা দেখে দেখে করব বারবার তো যাই হোক এক্সডিতে আসছি এখান থেকে আমি ফাইলে চলে যাব সেখান থেকে ইম্পোর্টে চলে যাব তো এটার ইন্টারফেসটা একটু অন্যরকম কারণ হচ্ছে এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সন সো আপনারা অ্যাডবি থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনটা নামিয়ে নিতে পারবেন অথবা গুগল করে দেখতে পারেন পাওয়া যায় এগুলো সো এই কোথায় পাওয়া যায় কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সবই গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যায় যেহেতু আমি ডিজাইনের টিপস দিই আর এই জিনিসগুলো আপনাদের একটু নিজে থেকেই করে নিতে হবে আর আমি তো ওয়ে বলে দিয়েছি আমার এগুলো নিয়ে অনেক ভিডিও আছে সেই ওয়েগুলো একটু ফলো করলেই আপনার আর কোনো প্রবলেম হবে না তো যাই হোক এটাকে ছোট করে নিচ্ছি আমি একটু ছোট করে এটার সাথে ফিট করে দিলাম তো এখানে আমি একটা নাম দিচ্ছি এটা হচ্ছে হোম হোম দিয়ে দিলাম এর উপরে আমি কালার নিব তো কালারগুলো আগে চুজ করে ফেলি ধরুন দুটি কালারই আমি ইউজ করব একটা হচ্ছে ডার্ক আর একটা হচ্ছে লাইট তো ডার্ক কালার হিসেবে কোনটা নিব লাইট কালার হিসেবে কোনটা নেব ডার্ক কালার হিসেবে যদি আমি নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি ব্লু টাইপের একটা কালার পছন্দ করব এই টাইপের একটা কালার পছন্দ করব আর লাইট কালারের মধ্যে যদি আমি নেই সেই ক্ষেত্রে আমি চলে যাব হচ্ছে অরেঞ্জে কারণ এই দুটার কম্বিনেশনটা খুবই ভালো এরকম একটি কালার নিব এই কালারটা যদি আমি নেই তাহলে প্রথমে একটি রেকটেঙ্গে লেখে নিচ্ছি এই আর্টবোর্ড বরাবর ওকে এটার স্ট্রোক বা বর্ডার অফ রাখছি দুটিকে সিলেক্ট করে ক্লিপিং মাস্ক করে নিচ্ছি মাস্ক উইদে শেপ রাইট প্রেস করে মাস্ক উইদে শেপ করা যায় তো তারপরে আসুন তারপরে আবার আরেকটি সেম মাপের নিয়ে নিচ্ছি আমি তো এখান থেকে যদি আমি নিয়ে নেই ওকে ফাইন এটির যে কালার হবে সেই কালারটা ফিল কালারটা হবে এই কালারটা ওকে এখন এখান থেকে আমি একটু অপোসিটি কমিয়ে রাখি এই কালারটা হচ্ছে আর একটু ডার্ক করতে হবে আমার এখন আসুন কি কি কাজ করতে হবে এখানে আমাদের লোগো ছিল আর এখানে মেনুগুলো ছিল তাহলে আমরা লোগো আর মেনুগুলো বানানো শুরু করি লোগো আমি এখানেই বানাবো আর আপনারা যদি ইলাস্ট্রেটরের লোগো ডিজাইন করে থাকেন তাহলে সেটাকে এখানে কপি করে নিয়ে আসলেই ভেক্টরটাকেই পরে কাজ করতে পারবেন আমি এখানেই একটি বানিয়ে রাখছি যেটি বানাবো সেটা হচ্ছে আপনার নর্মালি একটি রেকটেঙ্গেল থাকবে তো রেকটেঙ্গেলের উপরে আমি লিখবো হচ্ছে জাস্ট টেক্সট দিয়ে লিখবো লোগো তো এই লোগোটা আমি একটু বড় করে নিচ্ছি তার মানে আমি ডেমো লোগো বানাচ্ছি নট নেসেসারি যে আমাকে এখানে সম্পূর্ণ অরিজিনাল লোগো বানাতে হবে আপনারা যারা অরিজিনাল লোগো বানাবেন সেটাকে কপি করে পেস্ট করে আনবেন আমি টিউটোরিয়ালের খাতিরে শুধুমাত্র ওয়েটা দেখাচ্ছি তো এটার আমি এভনিন নিব এভনিন নেওয়ার পরে এটাকে আমি বোল্ড করে দেব এবং এটার কালার করে রাখবো সাদা এখন আসুন এটাকে আমি রাউন্ড করে দিচ্ছি আর এটাকে জাস্ট এরকম রাখবো আর বাকিগুলো একটা করে সব রাউন্ড করে ফেলবো দেখুন এটাকে একটু বেশি রাউন্ড করব। এটাকে আর একটু রাউন্ড করব এটাকে মোটামুটি রাউন্ড করব তো সবগুলো মিলে রাউন্ডের পরিমাণটা একটু দেখে নেবেন পুরোটা যদি আমি এভাবে রাউন্ড করার পরে এটাকে যদি শুধু উঠিয়ে দেই তাহলে এরকম থাকছে আর এটার কালার করে দেব হচ্ছে আপনার এই সেম কালার তাহলে এই কালারে চলে আসছি ওকে এটাকে নিয়ে আসবো এখানে তো এটাই হচ্ছে আমার লোগো তো এখন এটা যদি লোগো হয় তাহলে আমার এখানে আশেপাশের অন্যান্য জিনিসগুলো থাকবে তো দেখুন নতুন ভার্সনগুলো এক্সডিতে দেখবেন যে এই ঠিক কর্নারে নিয়ে গেলে আপনার একটি বর্ডার লাইন নেওয়ার জন্য বা গাইডলাইন নেওয়ার জন্য গাইডলাইন চলে আসছে তো আমি একটু গাইডলাইনগুলো আগে নিয়ে নিই তো দেখুন এখান থেকে গাইডলাইন নিচ্ছি শিপ প্রেস করে রাখবেন তাহলে আপনি কতটুকু দূরত্ব নিলেন সেই দূরত্ব মেনটেন অবস্থায় সেইটি কি করবে ম্যাগনেট ইউজ করবে দেখুন আমি কিন্তু এখানে থেমে গিয়েছি কারণ কি যে সে দেখ বুঝে নিয়েছে যে এখানে আমার
ওকে এই তিনটার মাঝ বরাবর আমরা কাজ করব তো এখানে আমরা তিনটা বা চারটার মতো বার দেব বা মেনু দেব সেটা হচ্ছে হোম থাকবে একটা তারপর বাকিগুলো হচ্ছে আওয়ার প্রোডাক্ট থাকবে এরকম করে আমরা লিখে ফেলি টেক্সট টুলে যাচ্ছি টেক্সট টুলে এখান থেকে লিখব হোম তো এটার কালারটা চেঞ্জ করে নিতে হবে সেই কালারটা চেঞ্জ করে সাদা করে ফেলছি এবং এটাকে ব্ল্যাক রাখব না এটাকে রাখবো হচ্ছে মিডিয়াম এবং এভনির থাকবে ফন্ট সাইজ ছোট হয়ে যাবে এটাকে আমি টোয়েন্টি থ্রি এর মতো করে রাখছি ওকে ফাইন এবং এটাকে অল ক্যাপস করে দিচ্ছি নতুন অপশনগুলোতে অল ক্যাপসের অপশনগুলো চলে এসেছে আন্ডারলাইনের অপশন এসেছে এসেছে যাই হোক হেভি করে দিচ্ছি ঠিক এটাকে মাঝ বরাবর এখানে বসাচ্ছি এখানে বসানোর পরে যেটা করব অল্টার বা অপশন প্রেস করে ঠিক এখানে নিয়ে নেব আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কতটুকু দূরত্বে নিলেন এটা কিন্তু এখান থেকে চলে আসবে আপনি যদি শিপ প্রেস করে রাখেন আমি এখানে একটা করে নিলাম তো হোমের পরে এটা হবে হচ্ছে আওয়ার আওয়ার প্রোডাক্ট এটা থাকলো ঠিক মাঝ বরাবর সো এটাকে পরে অ্যালাইনমেন্ট করছি তো এটাকে আর একটা কপি করে এখানে নিয়ে আসছি এখানে নিয়ে আসছি হচ্ছে হচ্ছে এখানে থাকবে আমরা যদি কন্ট্যাক্ট দিতে চাই নাও দিতে চাই সমস্যা নেই কন্ট্যাক্টে আমরা নিচে দিব না হয় তো এখানে আমরা অ্যাওয়ার অস পর্যন্ত রেখে দিচ্ছি এই তিনটাকে দেখুন এই বরাবর নিয়ে আসলাম তাহলে আমার এখান থেকে এটার কাজ হয়ে গেল এখন এখানে একটা সার্চ বার রাখব সার্চ বারের জন্য আমরা যে কাজটা করি একটি সার্কেল এঁকে নিচ্ছি সার্কেলের বর্ডার রেখে দিয়ে ফিল কালার অফ করে দিচ্ছি বর্ডারের থিকনেস বাড়িয়ে টু এর মতো করছি এবং এটাকে হোয়াইট করে রাখছি এবং তারপরে যেটা করব একটি লাইন টুল নিয়ে এখানে একটি লাইন এঁকে নেব এবং এটারও সেমভাবে টু রাখবো টু পিটি রাখবো বর্ডার এবং এটাকে হোয়াইট কালার করে দেব এবং এই দুটাকে আর একটু জুম করলে দেখতে পাবো যে ঠিক এখান পর্যন্ত রেখে এটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি এবং দুটাকে সিলেক্ট করে একটা গ্রুপ করে ফেলছি তো দেখুন এই তিনটাকে বা চারটা জিনিসকে আমার সেমভাবে একই অ্যালাইনমেন্টে রাখতে হবে তাহলে আমি একটু একই অ্যালাইনমেন্টে রেখে নেই এখানে একই অ্যালাইনমেন্টে রাখলাম তো এগুলো এখন আমার আর লাগবে না এগুলোকে আমি সরিয়ে ফেলছি তো এগুলো নিয়ে আমার এখন আর কাজ নেই তো একটু সরিয়ে দিচ্ছি সো একটু সরিয়ে দিই ওকে ফাইন এখন আসুন এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ এই সবগুলোকে সিলেক্ট করে এটাকে বাদ দিচ্ছি তার মানে আমি এই জিনিসগুলো শুধুমাত্র সিলেক্ট করব যেহেতু সেম দূরত্বে আছে আমি একটা গ্রুপ করে ফেলছি এটাকে মোটামুটি মাঝামাঝি লেভেলে নিয়ে আসবো এই লোগো এই যে জিনিসটাকে আমি একটু ছোট করে এরকম করে ফেলব আর এটাকে ঠিক এই যে আমার যে সার্চ বার আছে এটার সাথে একটু অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে নিব যেটা করব এই যে সার্চ বারের অ্যালাইনমেন্ট এবং এটার অ্যালাইনমেন্ট তার মানে এখান থেকে লোগোটি কতটুক দূরত্বে আছে এটা কতটুক দূরত্বে আছে তাহলে লোগোটাকে আমরা যদি ঠিক এভাবে রাখি আগে এটাকে আমাকে গ্রুপ করে নিতে হবে তাহলে এটা সরে যাবে না তাহলে আমি এটাকে এরকম রাখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে টেন পিটি ভিতরের দিকে নিয়ে আসলাম এবং এটাকেও সেইমভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তার মানে এই দুটো এখন আর সেম অ্যালাইনমেন্টে থাকলো এবং এই তিনটাকে আমি তাহলে এখানে আরেকটা ইউজ করতে পারবো যেটা কিনা হবে হচ্ছে সো এই তিনটা বা চারটাকে একসাথে মেনু ঠিকঠাক করে এরকমভাবে রাখলাম তো এটাকে ঠিক মাছ বরাব এভাবে রেখে দিলাম এখন এটার জন্য বা এই তিনটা বা চারটার জন্য আমার যে কাজটা করতে হবে দেখে নেবেন যে এই অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা ওকে ফাইন একটা গ্রুপ করে ফেললাম এখন এই চারটার জন্য আমি একটা আন্ডারলাইন দিয়ে বসিয়ে ঠিক করে দিলাম যে বুঝালাম যে এটাই হচ্ছে আমার মেনুবার তো এটাকে আমি হোয়াইট বর্ডার করে দিলাম তো এভাবে থাকলো এখন আমাদের যেটা ছিল মাঝামাঝি জায়গায় একটা অপশন ছিল দেখুন এখানে মাঝামাঝি জায়গায় একটি অপশন আছে এই অপশনে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের কিছু কাজ আছে এবং এখানে এটাকে রাউন্ড বা এই টাইপের করতে হবে তো যেটা হচ্ছে সে আমি এক্স ডিতে আবার চলে যাচ্ছি সেখান থেকে আমরা একটি রেকটেঙ্গেল নিয়ে নিব ঠিক এভাবে রেকটেঙ্গেল নেওয়ার পরে এটাকে রাউন্ড করে ফেলব তো এই রাউন্ড করার পরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তার মানে কি একটা কপি করে পেস্ট করলাম আরেকটি আমাদের এখানে আছে তো এটাকে আমি ছোট করে ফেলছি ঠিক এরকমভাবে এবং এটার কালার আমি চেঞ্জ করে দেবো বর্ডার অফ রাখছি তো এটার কালারকে আমি চেঞ্জ করে ফিল কালারটাকে চেঞ্জ করে এই কালার দিচ্ছি তার মানে আমার এরকম একটি কালার হলো এখন দুটোকে ধরে একটু চিকন হবে ওকে ফাইন এবং ঠিক মাছ বরাবর নিয়ে আসছি এখন এখানে লিখব হচ্ছে অ্যাপ্লাই নাও আর এখানে আমাদের একটি আইকন হবে তো আইকনটি আমি ফ্ল্যাট আইকন থেকে ডাউনলোড করেছি তো আমি এখানে ফাইলে গিয়ে ইম্পোর্টে যাচ্ছি ইম্পোর্টে গেলে আমার এই যে আইকনটা চলে আসবে ওকে শিপ ধরে ঠিক করবেন তাহলে আর এটি নষ্ট হবেন তার আগে এখানে মেনুয়াল দিয়ে এই দুটোকে উঠিয়ে দেবেন 
বা আপনি যদি এখানে ডিসিলেক্টও করে রাখেন তাও কিন্তু কাজ হবে তার মানে কি যে জিনিসটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে মেনুয়ালে আগে সিলেক্ট করবেন তারপর বাকি সবগুলোকে ডিসিলেক্ট করে দেবেন তখন আপনি শিপ ধরে টানাটানি করলে বা শিপ ধরে যদি আপনি এটাকে ছোট বড় করেন তখন এটা কাজ করবে ওকে ফাইন এখন আসুন এখন হচ্ছে এটাকে আমি একটু অ্যাশ কালার করে দেব এরকম সো হয়ে গেল দেখুন এটাকে মাঝ বরাবর যদি অ্যালাইনমেন্টে বসাই এরকম হবে আর এখানে আমি লিখে দিচ্ছি সো অ্যাপ্লাই নাও যে কথাটা আছে সেটাকে আমি এখানে নিয়ে আসছি ওকে এই কথাটার কালারটা আমি যদি একটু এই কালারটা দিই কেমন হয় ওকে ফাইন এখন এটাকেও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা ব্যাকড্রপ দিয়ে দেব বা এটাকে সাদাও রাখতে পারি আসলে এখানে সাদাটা ইউজ করাটাই বেটার আমি অল ক্যাপস করে দিতে পারি তাহলে একটু হাইলাইটেড হবে এবং একটা ড্রপ শ্যাডো দিয়ে দিতে পারি তো এখানে ক্লিক করলে অ্যাপ্লাই নাও চলে আসবে এখন নিচের দিকে আমার একটি অপশন লাগবে যেটা বোঝাবে যে আসলে নিচে ডাউন স্ক্রলিং হয় যে এই জিনিসটা তাহলে ডাউন স্ক্রলিং বোঝানোর জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার পেন টুল নিতে হবে পি প্রেস করে ঠিক এই বরাবর একটি আঁকতে হবে এবং ঠিক এই বরাবর একে ঠিক এইভাবে আমাকে এটাকে করে দিতে হবে তাহলে কি একটি ডাউন এরও কি হয়ে গেল এবং এটার থিকনেস বাড়িয়ে টু করে দেব বা বর্ডার বাড়িয়ে টু পিটি করে দেব এবং এটাকে হোয়াইট করে দেব ঠিক মাছ বরাবর বসিয়ে ফেলবো ওকে এবং এই জিনিসটাকে তার মানে অ্যাপ্লাই নাও এই বক্স এবং এই বক্স এবং সবগুলো সবগুলোকে ধরে আমি একটা গ্রুপ করে ফেললাম কন্ট্রোল জি প্রেস করে এবং এটাকে এখন আমি ছোট করতে পারবো মাছ বরাবর যদি থাকে এরকম বা এটাকে আর একটু বড় রাখতে পারি অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে একটু বড় করে রাখি ওকে ফাইন এখন যেটা হচ্ছে যে এখানে টাইটেল লিখব তাহলে আমাদের টাইটেল ছিল ওয়ার্ক এট হোম তাহলে আমরা টেক্সটে চলে যাচ্ছি ওয়ার্ক অ্যাট হোম তো এই কথাটাকে আমি অনেক বড় করে ফেলবো যেহেতু টাইটেল হবে তাহলে এটাকে ঠিক মাঝ বরাবর রেখে দিলাম এবং এটাকে একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছি ওকে ওয়ার্ক এট হোম যে এই কথাটা আছে ওয়ার্ক কথাটাকে আমি কি করব একদম হেভি করে দেব হেভি অলরেডি আছে আমি ব্ল্যাক করে দেব এবং অ্যাট হোম এই কথাটাকে আমি কী করবো একটু থিন করে দেবো বা লাইট করে দেবো আর হোম কথাটা হোম কথাটাকে আমি কি করব ফিল কালারটাকে নিয়ে আসবো এই কালারের ওকে দেখুন এখন কিন্তু নজর কাটছে আর এই কালারটা যদি আমি একটু কম বেশি করে ঠিকঠাক করতে চাই এরকম করতে পারি এটা টোটালি আপ টু মি আমি যদি কালার যদি চেঞ্জ করে এই কালারও দিই সো খারাপ লাগছে না বা আপনি যদি এই কালারটা দেন তাও কিন্তু খারাপ লাগছে না তো কোন কালার দিলেন এই কালারের কোডটা মনে রাখবেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে যাই হোক এখান থেকে আমি ঠিক মাছ বরাবর দিচ্ছি এখন এখানে কিছু ডেমো টেক্সট লিখবো ডেমো টেক্সটের জন্য এই যে লরেম ইপসাম আছে তো আমি এখান থেকে একটু কপি করে নিচ্ছি এই পর্যন্ত কন্ট্রোল সি তো এই জিনিসগুলা লরেম ইপসাম এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যাই হোক লিখলেই চলে আসে এখন এখান থেকে আমি ডেমো টেক্সট লিখে দিলাম এবং ডেমো টেক্সটি ঠিক এইভাবে রেখে দিচ্ছি ওকে এবং এখান থেকে এটার যে দূরত্ব ম্যাচ করে নিলাম ওকে এখন দেখুন এটার যদি আপনি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করতে চান এখানে অ্যালাইনমেন্ট মিডেল অ্যালাইনমেন্ট আছে যেহেতু সব কিছু মিডেলে আছে এখানে মিডেল মিডেল অ্যালাইনমেন্ট দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবে আমার এটুকু অংশ কাজ শেষ এখন আমাদের এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার অপশনগুলো ছিল এবং এখানে ছিল হচ্ছে আপনার কন্ট্যাক্ট করার জন্য তো আমি এই কথাটাকে একটু উপরে উঠে দিচ্ছি হোম এবং এটাকে একটু ব্রিদিং স্পেস দিয়ে দিচ্ছি ব্রিদিং স্পেস যে কথাটা সেটা বলা হচ্ছে যে সবগুলোর মাঝখানে একটু যে জায়গাগুলো হচ্ছে এই প্রতিটা টেক্সটকে আপনার আলাদা করে পড়তে সাহায্য করবে এটাকে ব্রিদিং স্পেস বলে এটাকে আমি আর একটু নিচে নামিয়ে দিই সেরকম হতে পারে এটা একটু ছোট হতে পারে ফাইন ওকে এরকমভাবে হতে পারে এখন এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলো নিয়ে আসবো তো আমি এটাকে আগে সেভ করে নিই তো সেভ করে রাখছি এটাকে হচ্ছে দিচ্ছি ওয়েব পেজ এখন আমাদের যে গতদিন আইকনগুলো দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার ইলাস্ট্রেটরে ছিল তো এই আইকনের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি এর আগেও দিয়েছি এই টিউটোরিয়ালের মধ্যেও দিয়ে দিব সো এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নেই আমি নেব ফেসবুক লিঙ্কড ইন আর বি হ্যান্ডস এই তিনটা আমি কপি করছি এক্সডিতে কপি করে পেস্ট করে নিয়ে আসছি একটু কাজ করব এগুলো হচ্ছে আমি চেঞ্জ করে ফেলবো কালারগুলো তো আনগ্রুপ করে ফেলেন রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করে ফেলেন ফেসবুকে এটা এখানে নিয়ে আসছি কালার যেটা করব কালার হচ্ছে সাদার মধ্যে কালার দেব তার মানে কি এই যে ব্ল্যাক কালার বা অ্যাশ কালারের যে অংশটুকু আছে এটাকে আনগ্রুপ করছি এটাকে এটাকে সবগুলোকে আনগ্রুপ করছি ওকে ফাইন সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো এখন দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাদা হয়ে যাবে তার মানে আমি এরকম করে রাখতে পারি এটা হচ্ছে তাও সাদা হয়ে যাবে এটাকে আগে আনগ্রুপ করে নিতে হবে আপনার আরেকবার তারপর যদি আপনি
তো এই ব্লু কালারের কোডটা দেখে নেবেন যে ফেসবুক কোন ব্লু কালার ইউজ করে আর লিঙ্কডইনের ব্লু কালার আরেক ধরনের সো বুঝতে পারছেন লিঙ্কডইনের কালারটা হচ্ছে এরকম টাইপের হয় দেখে নেবেন আমি এখানে আবার বিহেন্সের কালারটাও আরেক ধরনের ব্লু সো তো প্রতিটা ব্লুর আলাদা আলাদা ভাবে একটা ই আছে এটাকে গ্রুপ করে ফেলছি তো গ্রুপ করার পরে ঠিক এই জিনিসটাকে আমি এইখানে বসাচ্ছি একটু ছোট করে দিতে পারবো আমি জিনিসটা তো লোগো যে আছে যে অ্যালাইনমেন্টে আছে সেই সেম অ্যালাইনমেন্টে করে দিচ্ছি এখন আমি হোয়াটসঅ্যাপের একটি সাইন নিয়ে আসবো সে যেটি কিনা এখানে আছে সো হোয়াটসঅ্যাপের সাইনটা আমি এই সাইনটা নিয়ে আসছি কন্ট্রোল সি মানে কপি করে নিয়ে আসছি এখানে এনে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এটাকে ফিল কালার সাদা করে দেবো এবং ঠিক এই বরাবর বসিয়ে রাখবো এবং দেখুন এখানে কত বাই কত আছে এই মেজারমেন্টটা যদি আমি একটু মেপে নেই তার মানে কি এই সার্কেলটা কত বাই কত আছে ফর্টি থ্রি পিটি আছে তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেরটাও ফর্টি থ্রি পিটি করতে হবে তার মানে কি এটাকে ফর্টি থ্রি করতে হবে আমার ফর্টি থ্রি ওকে এই সাইজের থেকে গেল এখন অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপারে আসি এইটার সাথে এটা অ্যালাইনমেন্ট করে ফেলব তার মানে আমাদেরকে এই দুই আইকনের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করতে হবে এটা এবং এটা এটাকে বাদ দিচ্ছি ঠিক অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে নিলাম এবং এখানে যেটা লিখব সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট উইথ আস অথবা কল ফর কুয়েরি এবং ঠিক মাঝ বরাবর এটাকে অ্যালাইনমেন্টকে করে দেব এখন আসুন এই অ্যালাইনমেন্ট এবং এই অ্যালাইনমেন্ট সেম হবে তাহলে এটাকে একটু পাশে নিয়ে যান শিপ প্রেস করে তাহলে এখানকার অ্যালাইনমেন্টটা দেখাবে অথবা আপনি একটা গাইডলাইন নিয়ে নিতে পারেন যে গাইডলাইনটা হচ্ছে এখান থেকে আসে এভাবে একটা গাইডলাইন নিয়ে নিতে পারেন তাহলে কি আপনি এই অ্যালাইনমেন্টে করে ফেলতে পারবেন ওকে এখান থেকে যদি এটাকে ঠিক করে দিই ঠিক সেমভাবে এটা এখন আর লাগছে না এখানে যে কাজটা আছে যেমন আপনি এখন হোম পেজে আছেন তাহলে হোমের কালারটা চেঞ্জ হবে তাহলে হোমটি সিলেক্ট করছি করে কালার করে দিচ্ছি তার মানে এখন বোঝা গেল যে আপনি হোমে আছেন এবং আপনি চাইলে এখানে আরেকটি দাগ দিতে পারেন না এইভাবে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন একটি হোম পেজ এটাকে এক্সপোর্ট করবেন কিভাবে এক্সপোর্ট করা খুবই সহজ ফাইলে গিয়ে এক্সপোর্ট করে ফেলতে পারেন ব্যাচে করতে পারেন অল আর্টবোর্ড করতে পারেন অথবা হোম নামে যে আর্টবোর্ডটা আছে সেটাকে ধরলে তারপর যদি আপনি এক্সপোর্ট করেন তাহলে সিলেক্টেড নামে সেভ করতে পারেন সিলেক্টেড আর্টবোর্ড দিলে তাহলে আপনি এখানে হোম পেজ নামে হোম টু কারণ এর আগে আমি হোম নামে সেভ করেছি এটাকে এক্সপোর্ট করে ফেলতে পারি ইজিলি কিন্তু আপনি এই কাজটা করে ফেলতে পারেন তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন তো সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাবধানে থাকবেন সেফলি থাকবেন কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল আজকের মতো এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ